الرحیم نحمد و نسلی و نسلم علیہ رسول کریم اما بعد دروس سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ جاری ہے اور آج اس کی بائیسویں قسط ہے سابقہ قسم حضور علیہ صلاحت وسلام کا مدینہ منورہ میں آنا اور ابتدائی طور پہ کچھ یہود کے لوگوں کا مسلمان ہونا اس کا ذکر کیا گیا تھا حضور علیہ صلاۃ وسلام نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی مدینہ منورہ میں آتے ہی یہ بات ہم پہلے بھی کر چکے دو بچے تھے سہل اور سہیل ان سے وہ زمین خریدی گئی حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بنو نجار کے نقیب تھے ان کی وہ ان کے متولی ان بچوں کے نگران نگہبان وہ تھے تو انہوں نے بچوں نے یہ خواہش کی کہ ہم ایسے ہی یعنی بغیر قیمت کے یہ جگہ دیتے ہیں تو حضور علیہ صلاحت وسلام نے اس بات کو قبول نہیں فرمایا اور فرمایا کہ نہیں میں قیمت دے کے پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دس دینار قیمت دی مسجد نبوی شریف کی جگہ کی اور اس کے بعد وہاں مسجد نبوی شریف کو تعمیر کیا گیا خود حضور علیہ صلاۃ وسلام نے تعمیر میں باقاعدہ حصہ لیا کچی اینٹیں بنائی گئیں حضور علیہ صلاۃ وسلام اینٹیں اٹھا اٹھا کے لے کے آتے تھے ایک صحابی کہتے ہیں میں گارا بنا رہا تھا حضور علیہ صلاحت وسلام اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی اینٹیں اٹھاتا ہوں تو حضور نے فرمایا نہیں تم یہ کام اچھا کر لیتے ہو یعنی پانی اور مٹی کو ملانا گارا بنانا ظاہر ہے یہ بھی ایک کام ہے اور ایک فن ہے تو تم یہ اچھا کر لیتے ہو تم یہ کر لو باقی لوگ اینٹیں اٹھا رہے ہیں تو حضور علیہ صلاۃ وسلام نے خود بنفس نفیس اس کام میں حصہ لیا مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی کچی اینٹیں لگائی گئی دیواروں کی جگہ پر اور کھجور کے تنوں کے ستون بنائے گئے اور کھجور کے جو پتے ہوتے ہیں ان کو ڈال کے چھت بنا دی گئی اسی وجہ سے مسجد نبوی شریف کی چھت جو ہے ٹپکتی تھی یعنی بارش ہوتی تھی تو پانی نیچے آ جاتا تھا بلکہ بعض روایات میں حضور علیہ صلاحت وسلام نے بعض دفعہ سجدہ کیا تو وہاں لکھا ہے کہ سجدہ جو ہے وہ پانی میں ہوا یعنی کچھ نہ کچھ پانی تھوڑا بہت مسجد میں کھڑا تھا وہاں سجدہ کیا حضور علیہ صلاحت وسلام نے اسی وجہ سے شروع شروع میں منع کیا گیا حضور علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا تھا کہ جب بارش وغیرہ ہو جائے کافی زیادہ تو پھر نماز اپنے گھر میں ہی پڑھ لیا کرو چونکہ مسجد میں محلے ساری جگہ تو کچی ہوتی تھی تو یہ مسجد نبوی شریف کی پہلی تعمیر ہوئی اس تعمیر کے متصل ہی حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ جو بالکل ابتدائی انصار صحابہ میں سے ہیں وہ بنو نجار کے نقیب بھی تھے وہ وفات پا گئے اور حضور علیہ صلاۃ وسلام کے پاس بنو نجار حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسد بن زرارہ وفات پا گئے ہیں آپ ہمارا نقیب کسی کو مقرر کر دیجئے چونکہ ہم پہلے قسط میں ذکر کر چکے ہیں کہ حضور نے بارہ نقیب بنائے تھے انصار کے تو حضور علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا کہ آج کے بعد میں بنو نجار کا نقیب ہوں تو بنو نجار اس کے بعد فخر کیا کرتے تھے کہ ہر کسی کا کوئی نہ کوئی نقیب ہے ہمارے نقیب جو ہیں وہ جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف کی دوسری تعمیر حضور علیہ صلاۃ وسلام کے ہی دور میں سات ہجری میں ہوئی جب خیبر فتح ہوا اس کے بعد اس کو حضرت ابو رحرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت کرتے ہیں فرماتے میں میں نے دیکھا کہ حضور علیہ صلاحت وسلام اینٹیں اٹھائی ہوئی ہیں یوں کر کے اور سینے کے ساتھ لگائی ہوئی ہیں اینٹیں تو میں نے سمجھا شاید وزن زیادہ ہے جس کی وجہ سے حضور علیہ صلاحت وسلام نے اس کو سینے کے ساتھ لگایا ہوا ہے تو میں گیا بھاگ کے میں نے یار رسول مجھے دے دیں میں لے جاتا ہوں حضور نے فرمایا نہیں تم اور لے آؤ یہ میں لے جاتا ہوں یہ تعمیر سات ہجری میں ہوئی چونکہ یکم ہجری سے یہ سات سال میں عمارت جو ہے وہ کافی پرانی ہو گئی تھی تو اس وجہ سے دوبارہ سے اس کی تعمیر کی گئی اور بلکہ اس دفعہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شرف حاصل ہوا کہ دس ہزار درہم کے بدلے میں انہوں نے ایک زمین کا ٹکڑا لے کے جو مسجد نبوی کے متصل تھا مسجد نبوی شریف کے لیے حضور علیہ صلاحت وسلام کی خدمت میں پیش کیا بلکہ روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کے بدلے میں حضور علیہ صلاحت وسلام نے ان کو جنت کے گھر کی خوشخبری دی تو یہ دوسری تعمیر ہوئی مسجد نبوی شریف کی تو گویا حضور کے زمانے میں مسجد نبوی شریف دو مرتبہ تعمیر ہوئی مسجد نبوی شریف کی تعمیر کے بعد فوراً ہی جناز گاہ کو درست کیا گیا کہ مسجد نبوی شریف کے ساتھ ہی جنازہ گاہ کو بنایا گیا اسی طرح اس کے بعد صفہ اصحاب صفہ کا جو وہ چبوترا ہے وہ ایک صاحبان اس کو تعمیر کیا گیا اور وہ لوگ جو دین سیکھنے کے لیے آتے تھے ان کی رہائش کا کوئی باقاعدہ انتظام نہیں ہوتا تھا تو وہاں 
اس جگہ پہ رہتے تھے اور حضور علیہ صلاۃ وسلام ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام فرماتے تھے اس کی مختلف صورتیں تھیں بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ شام کے وقت حضور علیہ صلاۃ وسلام انصار میں سے کسی ایک صحابی کے سپرد ایک صحابِ صفحہ میں سے کسی کو کر دیتے تھے یعنی ایک صحابی کو کہا کہ آپ اس کو لے جائیں دوسرے کو آپ ان کو لے جائیں جن کے گھر میں دو لوگوں کے کھانے کی گنجائش ہوتی تھی ان کے گھر میں ایک صحابی کو ساتھ بھیج دیتے تھے کہ آپ ان کو کھانا کھلائیں تو اس طرح ان کے کھانے کا انتظام ہوتا تھا اور بسا اوقات حضور ترغیب دیتے تھے تو وہاں ایک گویا تار بندی ہوئی تھی جس کے اوپر لٹکا دیا جاتا تھا خوشے حضور نے ترغیب دی تو صحابہ اکرام اپنی کھجوروں کے خوشے لا کے وہاں لٹکا دیتے تھے اور صحاب صفحہ کو جب ضرورت ہوتی تھی وہ وہاں سے لے لیتے تھے اور کھا لیتے تھے یہی سلسلہ ہے جو الحمدللہ ہمارے یہاں چلا آ رہا ہے اور جو دین سیکھنے کے لیے طلبہ آتے ہیں ان کی خدمت لوگ کرتے ہیں اور ان کو کھانے پینے کا سامان فراہم کرتے ہیں زکوٰۃ عطیات وغیرہ کے ذریعے سے اس کے ساتھ ہی چونکہ سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تھا سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہو گیا تھا تو دو حجرے بھی تعمیر کروائے گئے جو سیدہ سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تھا تو یہ مسجد نبوی اور اس کے متصل جو چیزیں تھیں ان کی تعمیر کی گئی بالکل ابتدائی مدینہ منورہ کے دور میں اب مسجد چونکہ مرکز تھا وہ تعمیر ہو گیا تو اس کے بعد باقی امور کی طرف حضور علیہ صلاحت وسلام نے توجہ فرمائی تو اس کے بعد مواخات کروائی گئی مواخات کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے کا بھائی بنانا باب مفا اعلیٰ کا معنی ہوتا ہے دونوں طرف سے ایک کام کا ہونا تو ایک دوسرے کا بھائی بنانا یہ مواخات بھی دو مرتبہ ہوئی ہے اسلامی تاریخ میں ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں ہی ہجرت سے پہلے اور ایک مرتبہ مدینہ منورہ میں موافقات کی بہت ساری حکمتیں اور مسلحتیں ان میں سے ایک یہ کہ اجتماعیت پیدا ہو جاتی ہے یعنی دو لوگ ایک دوسرے کی خبر گیری رکھیں گے ایک دوسرے کے معاملات کو دیکھیں گے مکہ مکرمہ میں مواقعات ہوئی وہاں بھی مقصد یہ تھا کہ کفار جو ہیں وہ مختلف صحابہ کرام کو مختلف ہیلوں بہانوں سے تنگ کرتے تھے بہت سارے صحابہ کمزور تھے تو جب ان کی مواقعات ہو گئی تو جو ان کے ساتھ والا جو ان کا بھائی بنا تھا حضور نے جن کو بھائی بنایا تھا وہ پھر ان کی نگہداشت کرتے تھے ان کی دیکھ بھال کرتے تھے کھانے پینے کی باقی معاملات کی اور کفار ان کو تنگ نہ کریں اسی وقت کی بات ہے نا جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہر کسی کا کسی نہ کسی کو بھائی بنا دیا ہے میرا تو کسی کو بھی بھائی نہیں بنایا تو حضور علیہ صلاۃ وسلام نے ارشاد فرمایا یا علی انت اخی علی آپ میرے بھائی ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور علیہ صلاۃ وسلام کے آپس میں مواقعات ہوئی اور یہ دوسری مواقعات ہوئی مدینہ منورہ میں حضور علیہ صلاۃ والسلام مسجد نبوی کی تعمیر سے جب فارغ ہوئے اس کے بعد انصار اور مہاجرین کے درمیان یعنی مہاجرین کو اور انصار کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا گیا اور حضور علیہ صلاۃ والسلام نے یہ خود مواقعات کی یعنی خود طے کیا کہ فلاں فلاں کا بھائی ہے فلاں فلاں کا بھائی ہے فلاں فلاں کا بھائی ہے اور پھر اس کے بعد جو مواقعات کا حق انصار نے ادا کیا اپنے اپنے مہاجر بھائی کو ساتھ لے گئے جن کے ساتھ حضور نے مواقعات کروائی تھی اور ہر ہر چیز کے بارے میں کہا میرے دو باغ ہیں ایک آپ لے لیجئے میرے دو گھر ہیں ایک آپ لے لیجئے جن کا ایک گھر تک کہا درمیان میں دیوار بنا دیتا ہوں یہ حصہ آپ کا ہے یہ ایک میرا یہاں تک کہا گیا کہ بعض انصار نے یہ بھی کہا کہ میری دو بیویاں میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں آپ ان سے نکاح کر لیجئے صحابہ اکرام مہاجرین صحابہ حضور کے پاس حاضر ہوئے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انصار اس قدر ہمدردی کر رہے ہیں اس قدر غم گساری کر رہے ہیں اس قدر محبت کر رہے ہیں کہ ہمیں ڈر یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جتنا اجر ہے کہ سارے کا سارا انصار لے جائیں اور ہمارے حصے میں تو کچھ بھی نہ رہے تو حضور علیہ صلاحت وسلام نے فرمایا نہیں جب تک تم ان کے لیے دعا کرتے رہو گے تمہیں بھی برابر اجر ملتا رہے گا تو دعا بہت بڑا ہتھیار ہے اس لیے سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب کوئی سائل کوئی سائلہ مانگنے کے لیے آتے اور وہ دعائیں دیتے جیسے سائل کا مزاج ہوتا ہے وہ دعائیں دے کے مانگتا ہے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے اس کو دعائیں دیتی مثلا وہ دعا دیتا ہے کہ اللہ آپ کو خوش رکھے آپ کے گھر کو آباد رکھے تو سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دعائیں دیتی کہ اللہ آپ کے گھر کو آباد رکھے آپ کو خوش رکھے اور اس کے بعد ان کو جو دینا ہوتا تھا جو وہ سوال کر رہے ہوتی تھی وہ بھی عطا کر دیتے تو کسی نے پوچھا کہ آپ یہ کیا کرتی ہیں وہ مانگ رہا ہے تو آپ اس کو دے رہی ہیں بس ٹھیک ہے انہوں نے کہا نہیں اگر وہ مجھے دعائیں دے کے چلا گیا اور میں نے صرف اس کو کوئی نہ کوئی ہدیہ یا کوئی چیز جو اس نے مانگی اس کو دے دی تو اس کا تو میرے اوپر احسان رہ گیا اس لیے میں دعاؤں کے بدلے میں دعائیں دیتی ہوں اور جو چیز وہ مانگ رہا ہے وہ دیتی ہوں تاکہ میرا اس کے اوپر احسان ہو اگر دعا کے بدلے میں میں نے چیز دے دی تو
اب یہ تھا کہ نماز کی جگہ بن گئی ایک مرکز قائم ہو گیا اب نماز کے لیے بلانا کیسے ہے تو مشورہ شروع ہو گیا مختلف صحابہ کرام نے مختلف مشورہ دیا بعض لوگوں نے کہا کہ ایک پرچم لے لیا جائے اور جب نماز کا وقت ہو تو اس کو لہرائے ایک آدمی تو لوگ دیکھ لیں گے کہ نماز کا وقت ہے تو حضور علیہ صلاحت وسلام نے اس رائے کو کچھ زیادہ پسند نہیں فرمایا بعض لوگوں نے کہا ناقوس بجا لیا جائے جس طرح نصارہ اپنے لوگوں کو جمع کرتے ہیں تو حضور نے فرمایا یہ تو نصارہ کا طریقہ ہے بعض لوگوں نے کہا بوک بجا لیا جائے بگل بجا جیسے بجاتے ہیں یہ یہود کا طریقہ تھا تو حضور نے فرمایا یہ یہود کا طریقہ ہے بعض لوگوں نے کہا آگ جلا دی جائے آگ دیکھ کے لوگ آ جائیں گے حضور نے فرمایا یہ مجوسیوں کا طریقہ ہے تو مجلس اسی پر برخاست ہو گئی کہ کیا کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصلا تو جامع کا لفظ کہا کہ یہ لفظ بول دیا جائے تو اس سے لوگ جمع ہونا شروع ہو جائیں گے لیکن کسی بات پر اتفاق رائے نہیں ہو سکا حضرت عبداللہ بن زید بن عبد ربی ہی یہ ایک صحابی رسول ہیں یہ اسی فکر میں سوئے کہ کیا طریقہ ہونا چاہیے اور ان کو خواب میں ایک فرشتہ ملا دیکھا انہوں نے خواب میں کہ ایک آدمی ہے جو ناقوس بیچ رہا ہے تو انہوں نے کہا یہ ناقوس مجھے دے دو انہوں نے کہا فرشتے نے کہا تم کیا کرو گے انہوں نے کہا میں اس کے ذریعے سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں اس سے بہتر بات کی تلقین نہ کر دوں انہوں نے کہا ضرور کر دیجئے تو اس وقت ان کے خواب میں اذان پوری کی پوری ان کے ان کے سامنے اس فرشتے نے اذان دی پوری کی پوری اللہ اکبر اللہ اکبر سے لے کے لا الہ الا اللہ تک پھر کہتے ہیں پھر تھوڑی تھوڑی سی دور جا کے پھر فرشتے نے اقامت دہرائی جس میں قد قامت صلاح کا اضافہ کیا تو یہ دو چیزیں فرشتے نے اذان اور اقامت مجھے تلقین کر دی یہ صبح اٹھے اور بھاگے حضور علیہ صلاۃ وسلام کی خدمت میں عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے رات کو اس طرح کا خواب دیکھا ہے حضور علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا ان لرو یا حق یہ سچا خواب ہے تو جب حضور علیہ صلاۃ وسلام نے یہ لفظ ارشاد فرمائے تو اس سے بعض لوگوں نے یہ بات بیان کی کہ حضور علیہ صلاۃ وسلام کو معراج والی رات جناب جبرائیل نے جو اذان دی تھی جس کا معراج والی رات ذکر کر چکے اور اس کے بعد فرشتے کی اذان حضور علیہ صلاۃ وسلام نے آسمانوں پر سنی تھی تو یہ اذان وہ پہلے حضور علیہ صلاۃ وسلام سن چکے تھے جب حضرت عبداللہ بن زید نے آ کے وہ اذان سنائی تو حضور علیہ صلاۃ وسلام کے فوراً ذہن میں ہوا کہ یہ وہی اذان ہے جو جبرائیل نے بھی دی تھی اور آسمان پر ایک فرشتے نے بھی تو حضور نے فرمایا یہ سچا خواب ہے لہذا حضور نے فرمایا بلال کو یہ کلمات تلقین کر دو کہ وہ بلند آواز والے ہیں اور بلال یہ اذان دیں گے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اذان دینی شروع کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان میں یہ الفاظ پڑے تو وہ بھاگے بھاگے حاضر خدمت ہوئے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے بھی رات یہی خواب دیکھا اور یہی کلمات اسی طرح مجھے تلقین کیے گئے تو حضور علیہ صلاۃ وسلام نے فرمایا آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا آ کے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو آ کے بتانا تھا مجھ سے پہلے عبداللہ بن زید نمبر لے گئے انہوں نے آ کے آپ کو بتا دیا تو یہ سچے خواب صحابہ کرام کے حضور علیہ صلاۃ وسلام نے ان کی تصدیق فرمائی اور ایک صحابی کے خواب کے ذریعے سے کلمات اذان جو ہیں وہ طے پائے اور حضور علیہ صلاۃ وسلام نے کلمات اذان کو اس طرح نماز کے لیے جاری فرمایا اور نماز کے لیے اذان کی یہ ترتیب شروع ہوئی کہ اس طرح لوگوں کو جمع کیا جائے گا اب یہ معاملات جو ہیں یہ قریب قریب مکمل ہو گئے جو نجی معاملات تھے کہ نماز کے متعلق پہلے مسجد بنائی گئی پھر صحابہ کی آپس میں مواقعات کی گئی پھر مرکز بننے کے بعد اذان کا طریقہ ایک رائج ہوا جو اللہ تعالیٰ نے صحابی رسول کے خواب کے ذریعے سے بیان کیا اب حضور علیہ صلاۃ وسلام متوجہ ہوئے کہ جو لوگ یہود مسلمان ہو چکے تھے وہ تو ٹھیک لیکن جو مسلمان نہیں ہوئے تھے وہ لوگ پکے حاصل تھے حضور علیہ صلاۃ وسلام کے اور پچھلی قسط میں ہم حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ جو بعد میں مسلمان ہوئے جو یہود تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے ان کے بارے میں ہم بیان کر چکے ان کے ذیل میں کہ یہود کس قدر بہتان باز اور حس حاصل قوم تھی تو حضور علیہ صلاحت وسلام ان کی طرح متوجہ ہوا اور حضور نے یہود کے ساتھ معاہدہ کیا اور ظاہر ہے یہود بھی چاہتے تھے حضور کے ساتھ معاہدہ چونکہ مدینہ منورہ کی اکثریت آبادی اوس اور خزرج یعنی انصار صحابہ کی تھی اب یہود جو ہیں وہ تعداد میں ان سے کم تھے گو کہ ان کو علمی تفوق حاصل تھا وہ علمی طور پہ اپنے آپ کو بڑا اور مضبوط سمجھتے تھے آسمانی کتاب کے پیروکار تھے آسمانی دین کے پیروکار تھے تو حضور علیہ صلاۃ وسلام نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا اور اس معاہدے میں اگر ہم معاہدہ پورا پڑھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے ماتاحت تھے اس وقت جزیے کا حکم تو نہیں آیا تھا تو یہود مسلمانوں کے ماتاحت رہ کے انہوں نے معاہدہ کیا 
اور حضور علیہ صلاۃ وسلام نے وہ تمام تر شرائط لگائیں کہ یہود جو ہیں وہ مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کریں گے جب مسلمانوں کے ساتھ کسی کی جنگ ہوگی تو یہود برابر میں مسلمانوں کے شانہ بشانہ ہو کے لڑیں گے اگر یہود کسی اور کے ساتھ مل کے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑیں گے اور کسی اور کے ساتھ مل کے جنگ کریں گے یا کسی کا ساتھ دیں گے یا کسی کو پناہ دیں گے تو معاہدہ ختم ہو جائے گا یہ ساری شکیں اس معاہدے کے اندر طے ہوئیں اور اس کو میساق مدینہ کا نام دیا گیا یہ یہود کے ساتھ معاہدہ حضور علیہ صلاۃ والسلام نے مکمل کیا مدینہ منورہ کے ابتدائی حالات میں یہ کچھ چیزیں تھیں جو حضور علیہ صلاۃ والسلام نے فرمائی اسی طرح بعض جگہ پہ مورخین نے لکھا ہے کہ تین سریعے حضور علیہ صلاۃ والسلام نے روانہ فرمائے سریعہ کہتے تھے کہ حضور علیہ صلاۃ والسلام ایک ایسا چھوٹا سا لشکر تیار کریں چھوٹا یا بڑا جس کی قیادت کسی صحابی کے ہی سپرد کریں کہ آپ جا کے فلاں مہم کو مکمل کر کے آئیں تو مختلف مہمات تین سریعوں کا ذکر آتا ہے کہ تین سریعے حضور علیہ صلاۃ والسلام نے ایک ہجری میں روانہ فرمائے اللہ اختلاف روایات بعض روایات میں آتا ہے کہ آٹھ یعنی پہلی ہجری کے ہی آٹھویں مہینے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اور بعض روایات میں آتا ہے کہ دوسری ہجری میں یعنی دو ہجری میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رخصتی ہوئی اور اسی سال حضرت کلسوم بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو قبا کے سردار تھے جن کے گھر میں حضور علیہ صلاۃ والسلام وادی قبا میں آ کے ٹھہرے تھے ہم ان کا ذکر کر چکے ہیں ان کی وفات ہوئی اسی سال ہم پہلے بھی بات کر چکے حضرت اسعد بن زرارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی پہلی ہی ہجری میں مسلمانوں کے لیے بیر روما وقف کیا تھا کہ میٹھے پانی کا چشمہ نہیں تھا مسلمانوں کے پینے کے لیے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک یہودی سے خرید کے بیر روما جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے وقف کیا تھا تو یہ پہلی ہجری کا سال اس کے اندر یہ کچھ اہم اہم باتیں جو ہیں وہ پیش آئیں اور ہم نے ان کا کچھ نہ کچھ ذکر کر دیا اگلی قسط میں دوسری ہجری سے ہم انشاءاللہ بات کو شروع کریں گے واخر دعوانہ ان الحمد رب العالمین